ടാലന്റ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ കർണ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ മുപ്പതാം തീയതിയിലെ ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ടെൻത്ത് പ്രിലിംസിൻ്റെ ഡേറ്റ് എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് എക്സാം ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നടക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ജാനുവരി പതിനൊന്നും അതേപോലെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് നടക്കുന്നത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാലൻറ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാലൻറ്റിൻ്റെ എൽ ഡി സി എൽ ഡി സി റാങ്ക് ഫെയർ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്ക് ഫെയർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് പരിശീലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എൽ ഡി സി പി ക്യു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ ഡി സി സെൽഫ് സ്റ്റഡി പ്ലാനും ടാലൻറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ബുക്കും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എസ് എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുള്ള എന്താ ടാലൻറ്റിൻ്റെ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ സീരീസും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പബ്ലിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ടാലൻറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയ ടാലൻറ്റ് കേരള ഡോട്ട് കോം വഴിയോ ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായിട്ടുള്ള ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയോ ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോപ്പികൾ സ്വന്തമാക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കേരള സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത് ആരെന്നാണ് ആരാണ് കായിക താരം പി ആർ ശ്രീജേഷ് ആണ് ആരാണ് പി ആർ ശ്രീജേഷ് ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കേരള കേരള സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ കായിക മേളയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിയമിതനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേരള സ്കൂൾ കായിക മേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കേരള സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത് ആരാണ് പി ആർ ശ്രീജേഷ് ആണ് അടുത്തത് ഒരു വേദിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ എം കെ സാനു സാഹിത്യോത്സവത്തിന് വേദിയാകുന്ന നഗരം ഏത് നഗരത്തിൽ വെച്ചാണ് കൊച്ചിയിൽ വെച്ചാണ് എന്താണ് കൊച്ചിയിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രത്യേകത എം കെ എന്താണ് എം കെ സാനു സാഹിത്യോത്സവമാണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് എം കെ സാനു സാഹിത്യോത്സവത്തിനാണ് എന്താണ് കൊച്ചി വേദിയാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കാം എം കെ സാനുവിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു വയലാർ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്താണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എന്ത് പുരസ്കാരം ാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരമാണ് എന്താണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് എം കെ സാനുവിന് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി ഏതാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള എന്താണ് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാചനം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാചനം എന്നുള്ള കൃതിക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ വയലാർ അവാർഡ് ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എം കെ സാനുവിന് ലഭിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹത നേടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി ഏതാണെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം ബഷീർ ഏകാന്ത വീതിയിലെ എന്താണ് ബഷീർ ഏകാന്ത വീതിയിലെ ഏകാന്ത വീതിയിലെ ഏകാന്ത വീതിയിലെ അവദൂതൻ ഏകാന്ത വീതിയിലെ അവദൂതൻ എന്നുള്ള അവദൂതൻ എന്നുള്ള കൃതിക്കാണ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ല
കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ പക്കലിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ മുലയൂട്ടാനുള്ള അമ്മയുടെ അവകാശത്തെയും അതേപോലെ മുലയൂട്ടൽ ലഭിക്കാനുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ അവകാശത്തെയും ഹനിക്കുന്നതാണെന്നാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം മുലയൂട്ടൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കോടതി ഏതാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇനി ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എന്താണ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ആയി നിയമിതനായത് ആരെന്നാണ് ഓർത്ത് വെക്കാം വിപിൻ കുമാർ ആണ് ആരാണ് വിപിൻ കുമാർ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കാം എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓർത്ത് വെക്കുക ആരാണ് വിപിൻ കുമാർ നിയമിതനായത് വീണ്ടും ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ലിവിംഗ് തിങ്സ് എൻവിയോമെന്റൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ അംബാസിഡർ ആയി നിയമിതനായത് ആരെന്നാണ് ആരാണ് റിച്ചി മേത്തയാണ് ആരാണ് റിച്ചി മേത്തയാണ് അടുത്തിടെ ഓൾ ലിവിംഗ് തിങ്സ് എൻവിയോമെന്റൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ അംബാസിഡർ ആയി നിയമിതനായതിൽ ഒരാൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഓർത്ത് വെക്കാം ആരാണ് റിച്ചി മേത്തയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിതനായിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരെന്നാണ് ആരാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അനന്ത് നാഥ് ആണ് ആരാണ് അനന്ത് നാഥ് ആണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമിതനാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിലാണ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരത്തെയും പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് അനന്ത് നാഥ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി എന്താണ് എഡിറ്റേഴ്സ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തന എഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ത് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ആ പോയിന്റ് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കാം അനന്ത് നാഥ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ദ കാരവാന്റെ എഡിറ്റർ കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് അനന്ത് നാഥ് ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് വംശനാശം സംഭവിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഭീമൻ സാൽമൺ കാർപ്പ് എന്താണ് സാൽമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങളെ അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തപ്പെട്ട നദി ഏതെന്നാണ് ഏത് നദിയാണ് മെഗോങ് നദിയാണ് എന്താണ് മെഗോങ് എന്നുള്ള നദിയാണ് ആ ഒരു നദിയിലാണ് എന്താണ് ഭീമൻ എന്താണ് ഭീമൻ സാൽമൺ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങളെ അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചതായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മത്സ്യങ്ങളാണ് എവിടെ നിന്നാണ് മെഗോങ് നദിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി മെഗോങ് നദി ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു നദിയാണ് മെഗോങ് നദി അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കാം എന്താണ് വംശനാശം സംഭവിച്ചതായി കരുതപ്പെട്ട ഭീമൻ സാൽമൻ കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങളെ അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തപ്പെട്ട നദി ഏതാണ് മെഗോങ് നദിയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുരസ്കാരമാണ് ബാലൻറ്റിയോർ പുരസ്കാരം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ബാലൻറ്റിയോർ പുരസ്കാരമാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബാലൻറ്റിയോർ പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച പുരുഷതാരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ആരാണ് റോഡ്രിയാണ് ആരാണ് റോഡ്രിയാണ് മികച്ച പുരുഷ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം സ്പെയിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മികച്ച വനിതാ താരമാണ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച വനിതാ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഐറ്റീന ബോൺമാറ്റിക്കാണ് ആരാണ് ഐറ്റീന ബോൺമാറ്റിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച വനിതാ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റെയ്മണ്ട് എന്താണ് റെയ്മണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക റെയ്മണ്ട് കോപ്പ പുരസ്കാരം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ആർക്കാണ് മികച്ച യുവതാരത്തിനാണ് ആർക്കാണ് മികച്ച യുവതാരത്തിനാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് നോക്കാം ലെമിൻ ആണ് ആർക്കാണ് ലെമിൻ യമാൽ ആണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അർഹനായത് അപ്പോൾ 
യാഷൻ ട്രോഫി എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് യാഷൻ ട്രോഫി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ യാഷൻ ട്രോഫി എന്താണ് ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരത്തിലെ മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറിന് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നേടുന്നത് ആരാണ് എമിലിയാനോ ഓർത്തുവെക്കുക എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് ആണ് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നേടുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ സോക്രട്ടീസ് പുരസ്കാരം എന്താണ് സോക്രട്ടീസ് അവാർഡ് നേടുന്നത് ആരെന്നാണ് ആരാണ് ജെന്നി ഹെർമോസോയാണ് ആരാണ് ജെന്നി ഹെർമോസോയാണ് സോക്രട്ടീസ് അവാർഡ് നേടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സോക്രട്ടീസ് അവാർഡ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഒരു പ്രത്യേക തരം അവാർഡാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫുട്ബോൾ കായിക താരങ്ങളിൽ ഈ ഒരു കായിക താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ സാമൂഹിക സഹായവും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് എന്ത് സോക്രട്ടീസ് അവാർഡ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതലാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഈ ഒരു പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് അർഹയായത് ആരാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ആരാണ് ജെന്നി ഹെർമോസോയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബാലൻഡിയൂർ പുരസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പുരസ്കാരമാണ് ഗർഡ് മുള്ളർ ട്രോഫി എന്താണ് ഗർഡ് ഓർത്ത് വെക്കാം ഗർഡ് ഗർഡ് മുള്ളർ ഓർത്ത് വെക്കുക മുള്ളർ ട്രോഫി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം മികച്ച സ്ട്രൈക്കർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുരസ്കാരമാണിത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കാം കിലിയൻ എംബാപ്പയ്ക്കും അതേപോലെ ഹാരി കെയ്നുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പോയിന്റുകളും പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഒരു വേദിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പതിനേഴാമത് അർബൻ മൊബിലിറ്റി ഇന്ത്യ കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ വേദിയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വേദി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഗാന്ധിനഗർ ആണ് വേദിയായി വരുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കാം എന്താണ് പതിനേഴാമത് പതിനേഴാമതാണ് പതിനേഴാമത് അർബൻ അർബൻ മൊബിലിറ്റി ഇന്ത്യ കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിന്റെ വേദി എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗർ ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇന്ത്യ സ്പെയിൻ സാംസ്കാരിക ടൂറിസം എ ഐ വർഷമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏത് വർഷം എന്നാണ് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിനെയാണ് ഇന്ത്യ സ്പെയിൻ സാംസ്കാരിക ടൂറിസം എ ഐ വർഷമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കാം എന്താണ് ഇന്ത്യ സ്പെയിൻ ഇന്ത്യ സ്പെയിൻ സാംസ്കാരിക ടൂറിസം എ ഐ വർഷമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക ബംഗളൂരുവിൽ സ്പാനിഷ് കോൺസുലേറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാനായിട്ടും തീരുമാനം എവിടെയാണ് ബംഗളൂരുവിലാണ് ബംഗളൂരുവിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക സ്പാനിഷ് കോൺസുലേറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാനായിട്ടും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്പെയിനിന്റെ സ്പെയിനിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് ആണ് ആരാണ് പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് ആണ് പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് ആണ് എന്താണ് എവിടുത്തെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സ്പെയിനിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇന്ത്യ സ്പെയിൻ സാംസ്കാരിക ടൂറിസം എ ഐ വർഷമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ാണ് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി ക്രോസിംഗിൽ പാസഞ്ചർ ടെർമിനലും അതേപോലെ കാർഗോ ഗേറ്റും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയെന്നാണ് എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി ക്രോസിംഗിലാണ് എവിടെയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി ക്രോസിംഗിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രോസിംഗ് വരുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഈ ഒരു ക്രോസിംഗ് വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എന്താണ് പാസഞ്ചർ ടെർമിനലും എന്താണ് പാസഞ്ചർ ടെർമിനലും അതേപോലെ കാർഗോ ഗേറ്റുമാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കാം പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇനി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അമിത് ഷായാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാസഞ്ചർ ടെർമിനലും അതേപോലെ കാർഗോ ഗേറ്റും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇന്ത്യ
സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പ്രകാരം സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പ്രകാരം സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പ്രകാരം സ്കൂൾ വിടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള ജനന തീയതി അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യക്തിയുടെ പ്രായം നിർണയിക്കണമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായിട്ടുള്ള സഞ്ജയ് കരോളും അതേപോലെ ഉജൽ ഫയാനും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം പ്രായം നിർണയിക്കാൻ ആധാർ കാർഡിന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കോടതി ഏതാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇനി ഒരു സൂചികയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രഥമ ആഗോള പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്താണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സൂചിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂചികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ലക്സംബർഗ് ആണ് എന്താണ് ലക്സംബർഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൂചികയിൽ ആഗോള പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സൂചിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ലക്സംബർഗ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം എസ്റ്റോണിയയാണ് ഏതാണ് ഏത് രാജ്യമാണ് എസ്റ്റോണിയയാണ് എസ്റ്റോണിയയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള രാജ്യം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡെൻമാർക്ക് ആണ് എന്താണ് ഡെൻമാർക്ക് ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റാങ്കിങ്ങിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഡെൻമാർക്ക് ആണ് എങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത സൂചിക ഇതാണ് പ്രഥമ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൂചിക വരുന്നത് പ്രഥമ ആഗോള ആഗോള പ്രകൃതി സംരക്ഷണ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ആ ഒരു സൂചിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ലക്സംബർഗ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് എസ്റ്റോണിയ എന്നുള്ള രാജ്യമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഡെൻമാർക്ക് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പ്രത്യേകം തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കാം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഒരു സൂചികയിൽ ഉള്ളത് സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പുറത്താക്കിയ പരിശീലകൻ ആരെന്നാണ് ആരാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം എറിക് ടെൻ ആണ് ആരാണ് എറിക് ടെൻ ഹാങ്ങിനെയാണ് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എറിക് ടെൻ ഹാങ്ങിനെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ആയ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആണ് പുറത്താക്കിയ പുറത്താക്കിയ പരിശീലകനാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകളുടെ ഡേറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നവംബർ രണ്ടിന് കൊല്ലം പാലക്കാട് വയനാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി മലപ്പുറം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നവംബർ മുപ്പതിനാണ് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ എക്സാം നടക്കുന്നത് ഇനി ഡിസംബർ ഏഴിനാണ് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ എക്സാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടാലന്റ് അക്കാദമിയുടെ എൽ ജി എസ് റാങ്ക് ഫയൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ടാലന്റ് അക്കാദമിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായിട്ടുള്ള ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ എൽ ജി എസ് റാങ്ക് ഫയൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന ലോക അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ എന്താണ് അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അൻപത്തി ഏഴ് കിലോ അമ്പത്തി ഏഴ് കിലോ ഫ്രീ സ്റ്റൈലിൽ സ്വർണം നേടിയ താരം ആരെന്നാണ് ആരാണ് ചിരാഗ് ആണ് ആരാണ് ചിരാഗ് ചിക്കാരയാണ് ഈ ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് വിഭാഗമാണ് ഏത് മത്സരമാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഗുസ്തി ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആണ് ഏത് വിഭാഗമാണ് അതിൽ തന്നെ അമ്പത്തി ഏഴ് കിലോ അമ്പത്തി ഏഴ് കിലോ ഫ്രീ സ്റ്റൈലിലാണ് അദ്ദേഹം സ്വർണം നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ആര് ചിരാഗ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കാം അതേയോടൊപ്പം തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ വേദി എവിടെയായിരുന്നു അൽബേനിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മത്സരം നടന്നത് അപ്പോൾ അൽബേനിയയിലെ തിരാനയിൽ വെച്ചാണ് എവിടെയാണ് അൽബേനിയയിലെ തിരാനയിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു മത്സരം നടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന ലോക അണ്ടർ ട്വന്റി
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എ ആണ് ഇനി ഒരു വിയോഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ അന്തരിച്ച മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആരെന്നാണ് ആരാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം കെ എസ് ആരാണ് കെ എസ് പുട്ടുസ്വാമിയാണ് ആരാണ് കെ എസ് പുട്ടസ്വാമിയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർത്തു വെക്കുക സ്വകാര്യത മൗലിക അവകാശമാക്കാൻ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ആര് കെ എസ് പുട്ടസ്വാമി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു പി വൈ ക്യു ആണ് അത് കാരണം പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കാം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിലാണ് ആരാണ് കെ എസ് പുട്ടസ്വാമി അന്തരിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക വീണ്ടും ഒരു വിയോഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞ ആരെന്നാണ് ആരാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം രോഹിണി ഗോഡ് പോലെ ആരാണ് രോഹിണി ഗോഡ് പോലെയാണ് എന്താണ് ഒരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞ ആയിരുന്നു ആര് രോഹിണി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പോൾ രോഹിണിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പത്തൊൻപതിൽ എന്താണ് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ആർക്ക് ലഭിച്ചത് രോഹിണി ഗോഡ് പോലേക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർത്തു വെക്കാം ഡ്രീസ് ഗോഡ് പോലെ എഫക്ട് എന്താണ് ഡ്രീസ് എന്താണ് ഡ്രീസ് ഗോഡ് ബോലെ എഫക്ട് ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രോഹിണി ഗോഡ് ബോലയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ് കൂടി ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞ ആരാണ് രോഹിണി ഗോഡ് ബോലയാണ് ഉടൻ വരാനിരിക്കുന്ന പി എസ് സി എക്സാം മോൾക്കായി ടാലന്റ് അക്കാദമി ജനറൽ പി എസ് സി ബാച്ച് ടെൻത്ത് ആൻഡ് പ്ലസ് ടു കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സ്പെഷ്യൽ ബാച്ചും അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് എസ് ഐ സോഷ്യൽ സയൻസിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി എച്ച് എസ് ഐ സോഷ്യൽ സയൻസ് സ്പെഷ്യൽ ബാച്ചും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റുകൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കേരള സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ായി നിയമിതനായത് ആരെന്നാണ് ആരാണ് പി ആർ ശ്രീജേഷ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റ് ഒരു വേദിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ എം കെ സാനു എം കെ സാനു സാഹിത്യോത്സവത്തിന് വേദിയാകുന്നത് വേദിയാകുന്നത് എവിടെയാണ് കൊച്ചിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അതായത് എം കെ സാനുവിന് ലഭിച്ച പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വയലാർ അവാർഡ് എന്താണ് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി എന്താണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണെങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ് ആ ഒരു പുരസ്കാരങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റ് മുലയൂട്ടിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കോടതി ഏതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഏത് കോടതിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എന്താണ് മുലയൂട്ടൽ മുലയൂട്ടൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തിയത് ഏത് കോടതിയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് ആരെന്നാണ് ആരാണ് വിപിൻ കുമാറാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമിതനായത് ശേഷം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് എൻവിയോമെൻ്റൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത് ആരെന്നാണ് ആരാണ് റിച്ചി മേത്തയാണ് എന്താണ് ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് എൻവിയോമെൻ്റൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയതും ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരെന്നാണ് ആരാണ് അനന്ത്നാഥ് ആണ് അനന്ത്നാഥ് ആണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമിതനായത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയ പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു വംശനാശം സംഭവിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഭീമൻ സാൽമാൻ കാർബ് മത്സ്യങ്ങളെ അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തപ്പെട്ട നദി ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് നദി മെഗോങ് നദിയിലാണ് ഈ ഒരു മത്സ്യങ്ങളെ അടുത്തിടെ
ആണ് ജെന്നി ഹെർമോസോയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതലാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് നൽകാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുവെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കായിക താരങ്ങളിൽ എന്താണ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിൽ ലഭിക്കുന്ന അതായത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ശേഷം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു പതിനേഴാമത് അർബൺ മൊബിലിറ്റി ഇന്ത്യ കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ വേദി എവിടെയെന്നാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറാണ് ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിന് വേദിയായി വരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇന്ത്യ സ്പെയിൻ സാംസ്കാരിക ടൂറിസം എ ഐ വർഷമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏത് വർഷം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി ക്രോസിംഗിൽ പാസഞ്ചർ ടെർമിനലും അതേപോലെ കാർഗോ ഗേറ്റും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയെന്നാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കുക കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ആണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയ പോയിന്റ് പ്രായം നിർണ്ണയിക്കാൻ ആധാർ കാർഡിന് സാധ്യതയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കോടതി ഏതെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയ പോയിന്റ് പ്രഥമ ആഗോള പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സൂചിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂചികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ലക്സംബർഗ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുവെക്കുക രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എസ്റ്റോണിയ എന്താണ് എസ്റ്റോണിയ എന്നുള്ള രാജ്യമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നത് ഡെൻമാർക്ക് ആണ് ഡെൻമാർക്ക് ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പ്രത്യേകം ഓർത്തുവെക്കാം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഒരു സൂചികയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ഈ ഒരു സൂചികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തുവെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയ പോയിന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പുറത്താക്കിയ പരിശീലകൻ ആരെന്നാണ് ആരാണ് എറിക്ടൻ ആണ് എറിക്ടൻ ആണ് എന്താണ് ഓർത്തുവെക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പുറത്താക്കിയ പരിശീലകൻ ശേഷം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന ലോക അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ എന്താണ് അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അമ്പത്തി ഏഴ് കിലോ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ സ്വർണം നേടിയത് ആരെന്നാണ് ആരാണ് ചിരാഗ് ചിക്കാരയാണ് ആരാണ് ചിരാഗ് ചിക്കാരയാണ് ഈ ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയ പോയിന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഏകദിന ടി ട്വന്റി പരിശീലക സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത് ആരെന്നാണ് ആരാണ് ഗാരി ക്രിസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ഒരു സ്ഥാനം രാജിവെച്ച പരിശീലകൻ ശേഷം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എമർജിംഗ് ടി ട്വന്റി ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യന്മാരായത് ആരെന്നാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എ ആണ് ക്രിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യന്മാരായത് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ ശ്രീലങ്കയെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എ ക്രിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യന്മാരായത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തുവെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയ പോയിന്റ് ഒരു വിയോഗമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ അന്തരിച്ച മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആരെന്നാണ് ആരാണ് കെ എസ് പുട്ടസ്വാമിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞ ആരാണ് രോഹിണി ഗോഡ്ബോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ശരി ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഫിജിയുടെ ഹോണററി ഓഫീസർ ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഫിജിക്ക് അർഹനായ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരെന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ശശി തരൂർ ഓപ്ഷൻ ബി അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ഓപ്ഷൻ ഡി അമിതാഭ് ഘോഷ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അന്തിമേഹങ്ങളിലെ വർണ്ണഭേദങ്ങൾ എന്താണ് അന്തിമേഹങ്ങളിലെ വർണ്ണഭേദങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരെന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ എം കെ സാനു ഓപ്ഷൻ ബി ബെന്യാമിൻ ഓപ്ഷൻ സി സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് ഹരീഷ് ശരി ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നൽകിയിരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായി നിയമിതനായത് ആരെന്നാണ് ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം ആരാണ് പ്രണബ് ജ്യോതിനാഥ് ആണ് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായി നിയമിതനായത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ ജാർഖണ്ഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത് ആരെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം ആരാണ് എം എസ് ധോണ